sa mapagpala, umaga sa inyong lahat. Okay. Why do we learn mathematics? So we're going to discuss for the patterns. Bago natin discuss yan, why do we have to learn mathematics? Bakit nga ba natin kailangan pag-aralan siya? Kasi karabihan sa atin, uh, pag narinig ng mathematics, ay eh natatakot agad. So dito, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang mathematics? So, siyempre, dahil sa calculation. So, we have to calculate in order to solve a problem para maintindihan natin. Or, paano ba siya i-apply for the application? And then after that, we have to inspire regarding sa pag-calculate mo, yan ay apply mo na, and then may inspire ka. So, these are the reasons why we, we have to learn mathematics. So, we have patterns and numbers in nature and indoor. Okay, so check natin. So, what is pattern nga ba? Ano ba ibig sabihin ng pattern? So, define as regular, repeated, and recurring forms of design or designs. So, yan yung ibig sabihin ng patterns. So, for example, so, tinan natin yan, di ba? Pag nakita mo yung pattern niya, di ba? May sinusundan. Diba? So, yan pa, di ba? Yan ang mga sinasabi mga patterns. Which of the figures can be used to continue the series given below? So, try natin. So, pattern ng, remember ha, we have to learn for the pattern. So, ayan. So, pag chinect mo to, ayan. So, chichekin mo, ano ba yung ikaapat? So, so, pipili ka dito. So, 1, 2, 3, 4. So, pag chinect mo to, yung parang pay natin, lahat, di ba, walang uh, shaded ng black. So, una, ito, nagkaroon ng shade. So, ito, dalawa. So, tendency, Andito ang shade natin ng pangatlo. Di ba? So, ano magiging bukas? Ano sa tamang sagot? Yeah, you're right. Number two ang tamang sagot. So, yun yung tamang answer. Okay, next. Okay, yan. So, pag tinignan mo yan, ha, di ba? Remember, o tinignan mo yung pattern, ha? So, pag tinignan mo, nakislan, di ba? Pero islan siya, isa pa lang. Isang, isang dahon pa lang. Eh? Tapos sumunod, nakislan tuli. Dalawang dahon. Diba? Pero yung, kat, yung pangatlo, naka, ganyan na, di ba? Nakaganyan, nakaganyan. Kung baga, nakaganyan. Tapos, dalawang dahon. Yung sumunod, ganyan uli, pero pangatlo. So, pansinin mo, ano yung susunod? Di ba? So, ang tendency, dapat, naka slant siya. Kung ang pattern kanina, kung sinindan ay dalawa, dapat ang susundan ay pangatlo na dahon. Kasi pag chinek mo to, isa, dalawa. Ang sinundan niya ay dalawa. So, ito ay tatlo. So, dapat ang susundan dito ay patlo. Pag chinek mo, uh, pag ito kasi pinili mo, malabo. Kasi nag-slant na, di ba? So, ang tendency, yan ang pipili natin, di ba? Na ito. Para iikot siya. Okay. Next. Ayan naman. Okay, so check mo ha. So alin dito ang susunod? Makita mo, pahalang. Parang yan, papunta dito. Tsaka yan. Ayan. So ano susunod? So obligado, maging straight. So isa lang nakita natin na kay straight. Diba? So we have letter C. Diba? Madali lang siya. So you have to look for the patterns. So mas mag enjoy kay dito. Okay. So, next. Ayan. So, pag chinek mo dito, paano nga ba? So, di ba? Ayan, pahalang, pahalang. Pababa, pababa. Hmm. Ano ang sagot natin dyan? Oh, anyone? Di ba? So, check mo. Arrow niya, ayan, oh, pag ganito, to the right. Naka-incline, pababa. Pababa. Naka-incline, to the left. Tapos ito ay upward okay incline ano ngayon to ano ho sa ano ho lang sagot mo or na check my pattern so ang tama sagot ay letter d okay ba okay next so here so tino ha pag chinek mo to akala mo 246 246 246 5246 4 
parang medyo nakakalito. Di ba? Pag di mo, 2, 4, 3, 2, 4, Pero tingnan mo yung pattern na. Pag ito, chinek mo, 6 din to, di ba? Tapos 6 din to. Di ba? Tapos ito ay 5, 6, and 4. Pero tingnan mo ha. Pag chinek mo to, 6, 6, 6. Di ba? So, ano susunod dito? 6 din dapat. Di ba? Kasi nakapattern o. 6, 6, 6, and 6. Di ba? So, dapat yan. 6, 6, 6, and 6. E, dalawa lang yung 6 natin. B and C. Di ba? So, check natin. So, after nun, pag chinek mo yan, ano kasunod? Tignan natin. 4, 2, 3, 4, 5. So, ito yun. Letter C. Ang sagot. Ah, di ba? Kasi parehas nito. 4 ito. Ayan, di ba? 2, 3, 4, 6. Kasi 4, 4, 4. Ah, di ba? So, may pattern. Okay. Next. Ayan. So, pag chinek mo ito, araw, so, tendency magka kung siya magkasalungat ito naman ngayon dapat magka ano magkaganon din dapat magkaganon siya di ba so di magkaganon di ba yung arrow natin magkasalo magkasalubong gawin natin magkasalungat kaya lang tingnan natin ilan yung side nito 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6 so 7 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ito yun. Malabo na mga isa. 1, 2, 3, 4, 5. So, magiging ano yun. So, letter A ang tamang sagot. Okay, next. So, the pattern and regularities in the nature and the world. So, pattern in nature are visible regularities of form found in the natural world. So, these patterns occur in different contexts and can sometimes be modeled mathematically. Okay, so we have here, so the uh, different sets of pattern, we have symmetries, fractals, tessellations, trifoam, crack, and spiral. So, size has symmetries, fractals, and tessellations. So, ito yung medyo madalas natin nakikita, na hindi natin alam na, yan yung mga patterns. Okay, so, pat visible patterns found in the natural world, so we have spiral, symmetries, minders, waves, foams, tessellation, cracks, Mosaic, stripes, spots, radial, scattered trees, dendritic, fractals, and so on. Kung ano man siya. Meron dito sa animals, di ba? Remember, mga spots nila, makikita nyo. Mga katawan nila. At di ba, remember, walang magkakamuka doon. Sa river, ito yun, di ba? Sa Amazon River yan, no? Amazon River. Okay. So, we have here the example of patterns. So, we are looking for the types of patterns. So, the first is symmetry. So, the quality of being made up of exactly similar parts facing each other or around an axis. So, in mathematics, symmetry means that one shape is identical to the other shape when it, it, it is moved, rotated, or flipped. For example, yan, di ba? Yung butterfly, di ba? Parehas sila, halo, symmetrical, symmetrical, itsura, di ba? Oh, di ba? Ito rin. Kay Leonardo da Vinci. Yung kanyang ginawa. So, pag sinayang bilateral or mirror symmetry is a situation in which an object has two hubs that are mirror Im images of each other. So, yan. Tingnan mo. Di ba? Haka mukha. So, yan ang kumbaga eh, magkamukha, magkamukha sila. Halos identical. Identical yung dalawang parts. So, radial or rotational symmetry is the property of shape has when it looks the same after some rotation by a partial turn. So, yan. O, di ba? Yung gumamela. Ang ganda-ganda. Pag tinan mo yung mga kanyang petals niya, ito yung mga. The same. Ito rin. So, we have here another one, five-fold symmetry. 
So these are the examples. Ayan. The cross section of apple. Ayan. Papaya. Star fruit. Ayan. Okra. Ayan. Starfish. And so on. Ito yung bulaklak ng patola. Okay. So we have here the crystal habits. Uh, an external shape displayed by an individual crystal. That, but more often it is an external shape displayed by an aggregate of crystals. Ayan. Tingnan mo yan. Ayan, di ba? Che-check mo, di ba? Let's see. So, spherical symmetry is a characteris <laughs> characterized by the ability to draw an endless or great but finite number of, or of symmetry access through the, the body. So, yan, check mo, di ba? Yan yung pa example ng mga symmetry, di ba? Yan, yan yung mga example. Yan pa. So, mapapansin mo ngayon pala na yung pattern din pala sa nature ay eh, may connection sa mathematics, di ba? So, akala mo wala. Pero may connections. Kasi imagine mo, gano'ng kata, ano, di ba? Starfish. Tapos ito, crystal. Tsaka ito, yung petal. Actually, ito, mapapansin mo sa mga halaman ng ma mga magulang mo o ma ng nanay mo, may tanim to kad kadalasan sa harapan. So, we have here yung fern, ayan. Di ba? Ano ba yun? So, yun pa, examples. Na symmetry, ayan. So, we have here fractals, another type of patterns. So, are infinitely self-similar, iterated mathematical constructs having fractal dimensions. So, infinite iteration is not possible in nature. So, all fractals patterns in nature are only approximate. So, here, so, Briozoa, another example of that, of that. So here, corals. Yan. Ang gaganda, no? So, iisipin mo nga, di ba, may pattern talaga siya. At part din siya ng, ng pattern. Kaya lang, kinaklasify siya iba-iba. Iba types of patterns. Yan. And then, di ba, yung parsley. Mm -hmm. Kasi pag pinansin mo, ang parsley, di ba, Pag chinek mo tong buong dahon ng parsley, ayan, di ba? Isang dahon, isang buong yan, di ba? Is, ng branch ng dahon mismo, parang gano'n. Pero pag tinignan mo to, parang parehas na yung malaki. Di ba? Bawat isa. Kasi siya naging fractals. Ayan pa, yung ating broccoli. Di ba? Ayan, example pa. Uli, an angelica flower head. So, paano may dendritic, dendritic theory? So, the branching out of the nerve fibers at the end of a neuron. For example, this end, yan. Yan ang example ng dendritic tree. Yan pa. Example. Yan. Um, yan, example ng dendritic tree. Electric electrical charge, pwede. Example din yun, di ba? Spiral naman. So, a three-dimensional curve that turns around an axis at a constant or continuously varying distance while moving parallel to the axis A. Helix. Yan. O, di ba? Ito, imagine mo to. Paano magkamuka magkamuka, di ba? So, Galing ng pattern, ano? Okay. So, here are the examples. Ano to? Yan. Sunflower. Nakita mo ba yung pattern na yun, no? Yan. Check mo yung pattern, di ba? Yan pa yung snake, snake fruit. Pine cones, di ba? Ang galing, ano? So, part ng pattern siya, di ba? Samples, yan. Cabbage, yan. Yan pa. 
water droplets. Diba yan? Ayan. Example ng spiral. Ayan, diba? So, pag nag nakita mo sa mga paligid nyo, diba? Pag chinect mo, ah, oh, pattern pala siya, diba? So, lalo na rito, Diyos ko, pag lalo bata ka, diba? Remember, pag nagagagamba ka. So, we're looking for that. Ito ang for na yan. Tsaka mga dahon, bago sumibol. Even the typhoon, diba? It's an example of pattern of spirals. Ayan pa. Butot no, ano, diba? Ayan. Ng isang lizard. Ito, madalas natin nakikita to, eh. Di ba? Sa mga paligid natin. Okay. Aha. Uh, huh? Ang nakalagay dito is you're going to draw. Ang gagawin natin ngayon, hindi. So, I want you to look around sa isang inyong area dyan sa paligid nyo. At ang gusto ko, mag-picture kayo using your cellphone ng at least uh, 20 na different kinds of gawin natin limang piras limang spiral isang limang dendritic dendritic tree tapos limang fractals and then limang symmetry so I want you to upload it in your Google Classroom so maraming salamat so this will be the part 1 of my lecture regarding sa pattern so I will continue the lecture on the next meeting so, maraming salamat po sa inyo. And then, ciao! God bless sa ating lahat.